大家好，我是 Syntax t e c h n o l o g i s t Brian。我们会继续我们的 SQL 会计软件教学。今天我们要讨论的就会是供应商付款，也就是讲我们该如何付款给我们的供应商。在 SQL 会计软件里面，我们去到供应商，我们可以看到付款 payment。同样的，我们看到之前的所有的付款记录。很多时候。当我们要寻找的时候，其实我们是要用支票号码来寻找。那么在这边我们看不到支票号码的话，就用我们原本的方式，就是 f i e l d chooser 的方式来选择拉那个支票号码出来。怎么做？你可以在任何一个 column 的它的嗯标题上面，例如 supplier， right click 你的 mouse 就是你的滑鼠按右键，那么你就选择 f i e l d chooser。你就去找 check number， 就按你的滑鼠左键拉到某一个位置。你看到这个青色的箭头的话，就放。那么就是 drag and drop， OK， so 你就可以用支票号码来寻找。这个是最简单的方式。好，那么如果你要做一个新的付款的话，你就按这个 new 新窗，选择你的嗯。供应商，比如 Maxis， 选择到的话，那么你就可以在这边去输入你要付的金钱，例如它是你要付的是嗯五十元 ，OK， 那么在这边你就需要选择 Payment by， 是从什么类型来付款，是用现金 Cash 或者用 Petty Cash 或者用哪一个银行去付款。OK， 这些你都可以在你的呃账户管理，就是你的 c h a r t account 那边去做那一个设定，然后就可以从这边选择得到。那么 check number 你就可以放那个呃支票号码放进去，然后你只需要在这边去按一下你要付的是给予哪一张单，或者呃对象哪一张单的话，你只需要按一个 take。OK， 当然如果你是有很多张。呃，还没还的发票的话，你也可以用于，例如我先很快的做一个 supply invoice， OK， 我做到一张新的 Maxis purchase， 然后放一个四百元，那么在这边我们只是需要，嗯、呃， cancel， 我们再做一个新的 Maxis， 你就会看到。这里就会有两张所谓的发票，我就给一百元，选择是 Maybank， 然后支票号码，然后一百元的话，我可以按这个，可是这个我不要给一百元，我要给的是八十元，另外二十元给这一张单 ，OK， 我们就叫做 partially payment，OK，、okay? 就是你没有完全付完给某一张单，所以你可以一个付款给予两张不同的单，你都可以这样做。当然，当你呃 save 了之后，你就可以去做一个打印 preview 预览，然后选择你要打印的呃格式，例如这个格式你要的 for 那个 payment motion， 那么就可以打印出来，按这一个按钮 print， 或者把它转换成为其他的格式都可以。如果你这个是一个呃远期支票，我们叫做 post data check 的话。Edit， 你就可以在任何一个空白的地方按右键你的花束 ，right click， 然后你就可以 set posting date。OK， 例如你 set 的 posting date 是30号，按 OK， 那么它就会是一个 posted 的全远期支票，或者你不要 set posting date， 然后你还了之后这张是一个跳票，那么你就可以 right click， 然后 bounce status。然后设定 click bounce， 然后它 bounce 的日期就是跳票的日期，然后它就变成一个跳票。OK， 这个在呃客户付款的里面也是有同样的啊、呃、功能。好，这个就是如何去做一个呃供应商的付款，就是我们给钱给供应商。如果大家对 s q l 或者呃消费税有任何其他，想要得到最新的资讯的话，都可以来到我的呃面子书 facebook.com/syntaxanalogist， 
然后 like 我的 Facebook， 那么你就可以得到最新的资讯。除此之外，你也可以来到我的网站 syntech.com.my， 然后按 YouTube， 你都可以看到其他的 SQL 会计软件教学。好，今天就到这里为止，我是 syntech technology Sir Brian， 谢谢大家。